ഹായ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് അമീർ ഷാ ഫ്രം ഡി ടോക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതലും ലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ധാരാളം വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ലോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കരുതി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ലോ മാത്രം ആവുമെന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ടൈം ടു ടൈം ഇതര സബ്ജക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് ലോ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈലബിൾ ആൻഡ് നോൺ ബൈലബിൾ ഒഫൻസ് എന്നതാണ് ജാമ്യം കിട്ടാവുന്നതും ജാമ്യം ലഭിക്കാത്തതുമായ കേസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾക്കറിയാം രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്ന് സി ആർ പി സി ആൻഡ് മറ്റൊന്ന് സി പി സി ഇത് ബൈലബിൾ ആൻഡ് നോൺ ബൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സി ആർ പി സിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർ ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറും നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് വിഷയം അതിൽ സെക്ഷൻ ഫോർ ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് പറയുന്നത് ബൈലബിൾ ഒഫൻസിനെ കുറിച്ചും സെക്ഷൻ ഫോർ ത്രീ സെവൻ പറയുന്നത് നോൺ ബൈലബിൾ ഒഫൻസിനെ കുറിച്ചുമാണ് അതിൽ തന്നെ സെക്ഷൻ ടു എ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നതും നമ്മളത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതും അതിൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ബൈലബിൾ ഒഫൻസ് മീൻസ് ആൻഡ് ഒഫൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഷോൺ ആസ് ബൈലബിൾ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓർ വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈലബിൾ ബൈ എനി അതർ ലോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ ബൈലബിൾ ഒഫൻസ് മീൻസ് ഓൺലി അതർ ഒഫൻസ് എനിക്കറിയാം നൂറ് ശതമാനം ഈ വായിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ബൈലബിൾ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ അത് നമുക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന ഏതൊക്കെ കേസ് കൊണ്ടോ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കും രണ്ട് നോൺ ബൈലബിൾ കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലാത്ത എല്ലാ കേസുകൾക്കും നമുക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കും അതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് നോൺ ബൈലബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന കേസുകളിൽ പെടാത്ത ആ പെടാത്തതായിരിക്കണം പക്ഷെ ഏതാണ് നോൺ ബൈലബിൾ ജാമ്യം കിട്ടാത്ത ഏതാനും കേസുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ അതിലൊന്നും വരാത്തതായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്ന കേസുകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അത് ആ കാറ്റഗറി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബൈലബിൾ ആണോ നോൺ ബൈലബിൾ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ശിക്ഷാ കാലാവധി നോക്കിക്കൊണ്ടും നമുക്ക് അതിന് നോൺ ബൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പൊതുവിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മേൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ കേസുകളും സി ആർ പി സിയിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നവയാണ് അപ്രകാരമുള്ള കേസുകൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നേരിട്ടോ അതല്ല എങ്കിൽ കോടതി മുഖാന്തരമോ നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കും സ്വ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജാമ്യം എന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം അത് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ അതോറിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മാസം വരെ നമുക്ക് ജാമ്യം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രമങ്ങൾ ഇനി ഷെഡ്യൂള് എന്താണ് എന്നും ആർട്ടുകൾ എന്താണെന്നും ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ദർ ആർ ട്വൽവ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദർ ആർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസും പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുമായിട്ടാണ് ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിലെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് 
അതിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ജാമ്യം കിട്ടുന്ന കേസുകളെന്നും ഏതാണ് ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത കേസുകൾ എന്നും അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് സെക്ഷൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഈ രണ്ട് ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ സെക്ഷൻ ടു എ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബെയിലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസിൽ പെടാത്ത എല്ലാ കേസുകളും ബെയിലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കാത്ത കേസുകളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിന് ജാമ്യമെടുക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കോടതിയിൽ പോയ ശേഷം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കോടതിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജാമ്യം നൽകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നതുണ്ട് എന്താണ് ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് സീരിയസ് ലെസ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതായത് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ കേസ് ഒരു വലിയ കേസ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അവിടെ ചെറിയ അടിപിടി നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കേസുകളെല്ലാം ലെസ് സീരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കേസുകൾക്കാണ് പൊതുവിൽ നമുക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ടേമാണ് സിമ്പിൾ ഹാർട്ട് അതായത് ഫിസിക്കലോ മെൻ്റലോ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം സിമ്പിൾ ഹാർട്ടിൽ പെടും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരാളെ ചീത്ത വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിന്ന് ചീത്ത വിളിക്കാറുണ്ട് അത്തരം കേസുകൾ അത് മെൻ്റൽ ഹാർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഹാർട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിപിടി കൂടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്രമിക്കും പക്ഷേ മുറിവൊന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല ബ്ലീഡിങ് ഒന്നും വരാത്ത വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ല എങ്കിൽ ഇത്തരം കേസുകളെയാണ് ലെസ് സീരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കും രണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ബ്രൈബറി അതായത് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന കേസുകൾക്ക് ഇത്തരം ധാരാളം ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗവൺമെൻറ് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൈക്കൂലികളോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുമെന്നർത്ഥം കാരണം മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടാത്ത കേ ശിക്ഷ ലഭിക്കാത്ത കേസുകളാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് പബ്ലിക് നോയ്സൻസ് അതായത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കേസാണ് എങ്കിൽ അതിനും പൊതുവെ അതായത് വലിയ സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കും മറ്റൊന്നാണ് ഡെത്ത് ബൈ റാഷ് ഓർ നെഗ്ലിജൻ്റ് ആക്ട് ഡെത്ത് ബൈ റാഷ് ഓർ നെഗ്ലിജൻ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തീരുമാനം കൊണ്ടല്ലാതെ അതല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരാൾക്കൊരു അപകട മരണമോ മറ്റോ എന്തോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം കേസുകളിലും നമുക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കും എന്നർത്ഥം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഡെത്ത് ബൈ റാഷ് ഒ നെഗ്ലിജൻ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റാഷ് ഡ്രൈവിങ് നമുക്ക് എടുക്കാം റാഷ് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കും എന്നർത്ഥം അതിൽ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അണ്ടർ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ബെയിൽ ഈസ് ക്ലെയിം ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് റൈറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു സാധാ ഒരു സിറ്റിസൺ ഒരു പൗരന് ലഭിക്കാവുന്ന അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അക്യൂസ്ഡ് ആയ ആളുകൾക്ക് നൽകേണ്ട റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേസ് ചാർത്തിയിട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഹി ഈസ് ജസ്റ്റ് അക്യൂസ്ഡ് സോ ഗെറ്റിംഗ് ദ ബെയിൽ ഈസ് ഈസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ബെയിലിൻ്റെ പരിമിതിയിൽ ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് റൈറ്റ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ബെയിലബിൾ കേസസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് വരുന്ന കേസുകളാണ് എങ്കിൽ അത് നോൺ ബെയിലബിൾ ആണ് അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് നേരത്തെ
IPC 302. Okay. This section is not a good thing. You can see the section 302 uh, murder. That is why we are literally in the world. We are 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 in the College of Other section 304. Section 304B. IPC 304B. Other than you can learn the case. Attempt to murder. Section 307. Where are you? Ningle are going to be killed. You are going to be serious offense. It is as equal to killing a person. Then you are going to be that is section 302 and attempt to murder section 307. That is very offensive. That is why we are not voluntary causing grievous hurt. That is why we are not going to be able to do that. Section 306. In Sadhana Nelguna, Kayanga Verti Vakunadum Namuk, Jam in Levicata case, Lana Palapo and Palakarium, Namuchi Yimbo, General Quadi Abagata Patri and Engil Namuk, Jam in the Bay, the Kitown, the case of Avila Palapoium, other Namuka Kay in the Pyramidian in the Poe game, Namuk, Jam in Levicata case, I mar again, Chim and Artum. Matter case on Jam in Levicata case on. Kidnapping section 363. Kidnapping case girl, we equal in Jamina Makalabikal and Islamic and Aushamed Illa. Matan and rape section 376. IPC section 376. Up a Korea carding like Idilian Paranu, either can section 302 murder, dowry death section 304. Attempt to murder, section 307. Otherwise, voluntary causing grievous hurt, grievous hurt, section 326. Otherwise, kidnapping, section 363. And rape, 376. This is the same thing. 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 This is the same but she non bailable offense on Angilia. Other right tella, other it's a matter of discretion in Varinanda. Other the cord of the Istamundangil, Talperimundangil, Matrame Namaka, other Jamian Nerganda Avishimulu. Parapodium serious murder one Narnagayari, other in a dowry case of Nadia. Attempt to murder, other well a kidnapping, rape in the Lamparimbo. That is the volume of crime. Now, we will be able to get a jam in the jam. We will be able to get a case in the case. We will be able to get a case in the case. We will be able to jam in ഈ കക്ഷി പറയപ്പെട്ട കക്ഷി ബെയിലിൽ ലഭിച്ചാൽ പോലും ആ കേസിന് ഒരു പ്രശ്നവും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കേസുകൾക്ക് മാത്രമേ കോടതി നോൺ ബെയിലബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ബെയിൽ കൊടുക്കാൻ താൽപര്യം കാണിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ബെയിൽ ലഭിക്കില്ല എന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ബെയിലബിൾ ഓഫൻസ് അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ 436 Nanity Mopati Ara, Nanty Mopati, other section two A and Parinada, other than a number of schedule only on either Paranatula, other than a number of articles under Nanity Napata articles under Indian Constitution, Pandam the schedule under other schedule one 
അക്യൂസിൻ്റെ റൈറ്റാണ് പക്ഷേ നോൺ വെയിലബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാമ്യം ലഭിക്കുക എന്നത് കോടതിയുടെ തീരുമാനമാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ വിഷയത്തിൽ അതിനെ വഴിതിരിച്ചു വിടാവുന്ന ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ അത്തരം രംഗ സന്ദർഭത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നർത്ഥം പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സെക്ഷൻസ് ആണ് ത്രീ സീറോ ടു മർഡർ ത്രീ സീറോ ഫോർ ഡൗറി ഡെത്ത് ത്രീ സീറോ സെവൻ അറ്റം ടു മർഡർ ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഗ്രേവിയസ് ഹർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നാപ്പിംഗ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് റേപ്പ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് ഒന്ന് നോട്ട്സ് കുറിച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെയിൽ ആൻഡ് നോൺ വെയിലബിൾ ഒഫൻസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇന്ന് നമ്മൾ വെയിലബിൾ ആൻഡ് നോൺ വെയിലബിൾ ഒഫൻസ് എന്താണ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ എന്നും ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്ന കേസസ് എന്നും അതിൻ്റെ ഐ പി സി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്